చూస్తే ఇంకా నాకు ఎక్కువ కావాలని చెప్పేసి గోల చేసేస్తుంది ఐ వాంట్ నిలదీస్ ఫై చూడండి నువ్వు ఇచ్చే హాఫ్ థౌజండ్ కి హాఫ్ కేజీ బాములు గురు రావు ఏంటి డ్రైవింగ్ చేస్తావా నువ్వు ఏంటి ఫుడ్ ఇవన్నీ నేను రెడీ అయినా కానీ నేను రాను అరే రేపే దీపావళి నాకు క్రాకర్స్ కావాలి ఫస్ట్ దివాళి అంటే ఏంది కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవాలి మళ్ళీ క్రాకర్స్ కొనుక్కోవాలి చాలా క్రాకర్స్ కొనుక్కోవాలి నాకు ఫస్ట్ బట్టలు కొనియకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నాకు క్రాకర్స్ కావాలి అట్లేం ఉండదు నేను లిస్ట్ రాసుకుంటా ముందే నేను రాసుకుంటా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్ని కేజీస్ అయితే అన్ని కేజీస్ తీసుకుందాం చిచ్చు బుడ్డి ఎన్ని రాద్దాం ఒక థర్టీ స్మాల్ ఫిఫ్టీన్ బిగ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎస్ నెక్స్ట్ మొత్తం రోడ్లు మొత్తం నల్లా వేయాలి ఆ భూచక్రం తోటి నెక్స్ట్ ఇంకా అరే రాకెట్ అమ్మాయి దాచిపెట్టుకుంటా నేను ట్వంటీ ఫైవ్ పుల్లలు పుల్లలు అది పుల్లలు పుల్లలు అగరబత్తేం కాదు పుల్లలు గుర్తులేవు అడిపోతే గుర్తుండి పుల్లలు నెక్స్ట్ ఉల్లిగడ్డ బాగుంది ఒక ఫైవ్ రాద్దాం ఎందుకు తిట్టుకుంటుంది అలా అవసరమా నెక్స్ట్ టైం రాద్దాం షార్ట్స్ ఎస్ షార్ట్స్ షార్ట్స్ అనేది రాద్దాం ఒక టూ ప్యాక్స్ చాలు మళ్ళా థౌజండ్ వాళ్ళ నేను ఇన్ని గానం ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే కుషల్ వాళ్ళు తనీష్ కన్నా వాళ్ళందరూ వస్తారు మళ్ళీ నన్ను ఫ్రూటీ ఒకటి కావాలి ఒకటి కావాలని అడుగుతారు ఎందుకు ఇవ్వకపోతే బాగోదు కదా అందుకోసమే ఇన్ని గణం రాస్తే వాళ్ళకు కొని నాకు కొని అయిపోయా నేను క్రాకర్స్ పేలుద్దాం అనే టైంలోనే మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి ఫ్రూటీ నేను కూడా పేలుస్తాను అంటారు వాళ్ళకు కూడా ఒక థౌజండ్ రాద్దాం థౌజండ్ టూ రాద్దాం చెప్పు ఉల్లిగడ్డ బాంబు మన మన ఇంట్లో ఉల్లిగడ్డలు ఉంటాయి కదా తీసి ఒకసారి ట్రై చేయకపోయావు బయట అమ్మాయి ఫుల్ డేంజర్ షార్ట్స్ టూ అంట తగ్గించుకుంటే మంచిది నాకు ఈ క్రాకర్స్ తెలియదు ఏంటో ఏంటిది 
ఇప్పుడు క్యాట్ బాంబ్స్ అంటే మిర్చి బాంబ్స్ లాగా ఉంటాయి స్నేక్ బిల్లలు అంట స్నేక్ బిల్లలు పామ్ పిల్లలు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కట్ అయిపోయింది స్నేక్ బిల్లలు అని రాసింది ఇక్కడ పామ్ పిల్లలు అని చెప్తుంది చెప్పడం మాత్రం ఈ క్రాకర్స్ అయితే నాకు ఏం తెలియదు ఇది ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇవన్నీ కొనిచ్చుకునే మమ్మీ ఇప్పుడు నీకు అంత కష్టపడి అవు అబ్బా చేస్తుంది చేతులు వాడికి భయం ఏదా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి సహృద కూడా అంతే అలా తయారైంది సో నాకే చాలా భయం వేస్తుంది ఎక్కువ కాలవనివ్వద్దని అందుకే లిమిట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తే ఆమె ఏమన్నా కొనుక్కొని ఎక్కువ వేస్ట్ చేయొద్దని నా ఇంటెన్షన్ అనమాట కొనికి ఇక్కడే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళాక అన్ని చూస్తే ఇంకా నాకు ఎక్కువ కావాలని చెప్పేసి గోల చేసేస్తుంది ఐ వాంట్ నిలదీస్ ఫైవ్ చూడండి నువ్వు ఇచ్చే హాఫ్ థౌజండ్ కి హాఫ్ కేజీ బాములు గురు రావు పెద్ద మాట అన్నాడు సార్ ఆడు ఇంకా ఇస్తున్నా అనేసి ఒక మాట తెలు నువ్వే ఉంచుకో ఇవి నువ్వు ఉంచుకోవాలి అంతే నువ్వు అంతే కొనుక్కోవాలి ఎక్కువ వద్దు ఇంకొక టూ థౌజండ్ ఇయ్యా సరే అక్కడికి వెళ్ళాక చూద్దాం పదా చూసిన హలో ఏంటి ముందు కూర్చున్నావు ఏంటి ఇక్కడ కూర్చున్నా డ్రైవరే కానీ చాలా లేనికి వెళ్ళు ఏంటి డ్రైవింగ్ చేస్తావా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వద్దు అటు చూద్దాం పాటు చిన్న చిన్న నీ ఏజ్ ఉన్నాయి చాలు ఇదే తృప్తి కదా ఇదిగో నువ్వే కదా పుల్లలు అన్నవి ఈ పుల్లలు అయితే ఎక్కువ తీసుకో కొంచెం జాతి రత్నాలు రా మీరు పిల్లలు అందరు చూడు ఎలా అల్లరి చేస్తున్నారు ఇవి కావాలి అది కావాలి ఇవేంటి భూచక్రాలు ఇంకా ఒక్కటి చాలదా ఇచ్చేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ నువ్వు ఇచ్చేది టూ థౌజండ్ ఇవి వద్దులే ఇవి ఒక్క ప్యాక్ తీసుకో చాలు ఒక్కొక్కటి తీసుకో పొల్యూషన్ వల్ల హెల్త్ పాడైపోద్ది తప్ప ఏముండదు కదా సో నేనైతే చిన్నప్పుడు కావలేదు ఏదో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇచ్చేవారు ఇంత పెద్ద వద్దు చిన్న అన్నావు కదా చిన్న ఎన్ని సైజు లేవు నువ్వు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అంటున్నావు ఆ పిల్లలు చూడు ఎంత మంది ఉన్నారు అందరు కొంటున్నారు కదా నువ్వేం కావాలో నీ ఇష్టమైన అన్ని ఇంట్లో వేసుకొచ్చుకో తర్వాత బిల్లు ఏం చేస్తలే కానీ సరే పో నేను ఇక్కడ ఉంటాను నిల్చుంటాను నేను అంత తిరగలేను వెళ్ళు అరే ఫైనలీ షార్ట్ దొరికింది
అయిపోయిందా సెలెక్ట్ చేసుకున్నావా ఏంటి ఫుడ్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనం గాలవడానికి అంత టైం దొరకదు కాబట్టి కొన్ని మాత్రం తీసుకోలేదు ఇగో అందుకే నేను కూడా కష్టపడి తీసుకున్నాను ఇవన్నీ వద్దు నీకు ఎవి కావాలో అవి బిల్ చేయించుకుందాం ఇవేంటి ఇవి ఇవి నువ్వు వేలుస్తావు పక్క ఇల్లు లేసిపోద్ది ఇలాంటివి పెడతాయి అలా వచ్చి నువ్వు మెల్లగా భయపడకుండానే పెడతారు అక్కడ అది మాత్రం సౌండ్ పెద్దగా వస్తుంది సో అందుకని పుల్లలు మాత్రమే కాలవాలని ఇవేంటి చిన్నది అది ఓకే అది చాలా పెద్దది వేసిపోతుంది ఎవరు కాలుస్తారు నువ్వు కాలుస్తావా డాడీ కాలుస్తారా ఓకే ఇవి ఓకే ఇవి ఫైనల్ దా చిన్నదానివి కాబట్టి ఏడుస్తామని కొన్నైనా కొనుక్కుందాంలా అని చెప్పేసి వచ్చి మొత్తం నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తే తను డబల్ త్రిబుల్ చేసేసింది దాన్ని అలా ఉంటుంది ఫోర్ థౌజండ్ చేంజ్ అలా కొనేసింది ఇంకా ఇవన్నీ ఎప్పుడు కాలుస్తుందో చూద్దాం ఓకే నా హ్యాపీ అయ్యి ఇప్పుడు ఏ ఫ్రూటి ఏం చేస్తున్నావు ఫెస్టివల్ రేపు పండగ రేపు కాల్చాలి ఈ రోజు కాదు రేపు కాల్చుకుంది రేపు పండగ రోజు ఇంకా తీసేసావు ఓపెన్ చేసావు అప్పటికే రేపు మంచిగా పండగ రోజు మంచి హాయిగా మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి దేవుడు పూజ చేసుకొని కొత్త బట్టలు వేసుకొని ఈవినింగ్ క్రాకర్స్ కాల్చుకోవాలి తెచ్చాం కదా తెచ్చిన వెంటనే కాల్ చేస్తారు పిల్లలు ఎవరైనా అందరి ఇళ్ళల్లో ఇలానే ఉంటారు సో జాగ్రత్త ఫుటి నాకు ఇప్పుడు క్రాకర్స్ కాలుస్తాయని ప్రశాంతంగా ఉండదు ఇప్పుడు నాతో అరే కుశాల్ పెద్ద పాంపులు వద్దు చిన్న పాంపులు పెడదాం ఓకేనా పిల్లలు వినరు జాగ్రత్త ఫుటి ఇంత భయం లేదు అసలు చూడు ఆగు నేను వస్తున్నా నాగు రేపే పండగ అసలు నేను చచ్చిపోతా ప్రతిసారి మనం ఇట్లనే సేమ్ చేస్తున్నాం అందరూ సేమ్ చేస్తారు ఇట్లానే ఉల్లిగడ్డ బాంబు కింద బౌలు మీద ఎట్లుంది ఐడియా ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా వద్దక్క నాకు భయం అవుతుంది ఎందుకు భయం రా చిప్పోరా పై అట్లుంటది మనతో అది ఏమైంది రా ఎట్లా దాకా ఇచ్చుకున్నారు అసలు ఎందుకు మీరు బాంబులు ఎందుకు తెచ్చారు క్రాకర్స్ తెచ్చుకోమన్నాను ఎవరు ఇచ్చారు ఏంది ఇవన్నీ ఇవి పెట్టారా ఇది మీరు మనిషినేనా అసలు నిన్ను నిన్ను ఇచ్చకొట్టాను నిన్ను నువ్వు కిందికి అందుకే క్రాకర్స్ లేకన్నా నేను కొనేయను అన్నా అందుకే సారీ ఏది ఇటువంటి మండుతుందా 
అందుకే క్రాకర్స్ కావాలి చిన్న పిల్లలు ఉల్లిపాయ బాంబులు పెట్టి నేను ఎవర్రా మిమ్మల్ని తెమ్మ ఉల్లిపాయ చూడు నవ్వుతున్నారా మళ్ళీ నేను ఎంత టెన్షన్ పడ్డా లోపల సౌండ్ ఏంది మీ ఏజ్ కి అవసరమా మీరు ఇంతున్నారు ఆ బాంబు కూడా ఇంత సౌండ్ వస్తుంది ఎవర్కి కనబడకుండా తెమ్మన్నదా గాయస్ నాకు అయితే చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇలాంటి ఇలాంటి ఏదో ఐడియాస్ ఇచ్చే వాళ్ళను ఫస్ట్ దూరంగా ఉంచండి ఆ నన్న ఎవరు మీరు అంటున్నారా సో ఇలా ఉంటది అన్నమాట మీరు కూడా జస్ట్ క్రాకర్స్ మాత్రమే కాల్చండి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఏం బాంబులు కాల్చారు మీరు ఇంతసేపు సో అలాంటి కాల్చకండి పొల్యూషన్ అండ్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అలాంటి కాల్చినప్పుడు ఎందుకు రిస్క్ సో ఏదో ఫెస్టివల్ అన్నప్పుడు అలా జస్ట్ కాల్చండి అందరూ సేఫ్ గా దివాళీ జరుపుకోండి సో రేపు దివాళీ కాబట్టి అందరికి అడ్వాన్స్ హ్యాపీ దివాళీ అండ్ సేఫ్ గా దివాళీ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉండండి సో ఇదన్నమాట గాయస్ నాకైతే గట్టిగా తాకింది ఓకే ఆ చిన్న దెబ్బ అనుకుందాం లీవ్ ఇట్ ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా క్రాకర్స్ కాలవాలి సో నేను ఈరోజు చేసిన అది ఇప్పుడు ట్రిక్ అట్లా అట్లా అయితే అస్సలు చేయకూడదు ఇంకోసారి నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ చాలా పొల్యూషన్ క్రాకర్స్ కూడా బీ సేఫ్ మీకు ఈ బ్లాగ్ నష్టలైతే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై సఫర్ ద ప్రొటీ ఛానల్ బాయ్ బాయ్